Sin más amigos, pues vamos a empezar. Aquí un cliente me trajo esta Asus, ¿sí? Que es el modelo llamado pues Asus Vivo Book. ¿Sale? Es un equipo realmente pues ya que tiene unos años encima. Tiene, bueno, no tantos, ¿no? No tantos, no exageremos. Viene con un Windows 10 SL, Single Relay Watch, de la familia Home. Pero, bueno, el usuario lo está utilizando de una forma tradicional. Sin en cambio, el equipo, por falta de pues, mantenimiento, no solamente en su hardware, como también en la parte de software, pues se hizo ya bastante lenta. Y es evidente, tenemos un equipo súper básico. Tenemos un equipo con 4 GB de Bullet RAM, tenemos un Celeron Dual Core, tenemos, en este caso, una unidad mecánica de 500 GB con, obviamente, pues, uff, 5400 revoluciones. Entonces, la verdad es de que el equipo está bastante mal. Vamos a darle su cariño, vamos a darle amor a este equipo, vamos a actualizarlo y vamos a darle una desempolvada, vamos a ver qué tan sucio está y pues hacerle su servicio como se debe. Así es que acompáñame y una pregunta del millón y me la vas a resolver en este caso antes de que termine el streaming, a ver si aciertas. ¿Este equipo podremos actualizarle más de 4 GB de memoria RAM? ¿Será posible? Bueno, ¿y qué tipo de slot o soca lo tendrá? En su defecto o en su momento dado. Sin más, vamos a comenzar con este, pues ya, servicio y mantenimiento. Así es que pónganse cómodos y nos ponemos súper locos. Dale, muchachos. Bueno, como dije, vamos a desarrollar por completo este computador Asus, esta laptop, este bonito, pues ya, notebook de alguna manera, que pues vamos a ver qué tal queda con respecto a lo que, pues vamos a realizar. Vamos a darle, ya saben, su mantenimiento. Vamos a ponerle, pues, vamos a repotenciar el equipo, ¿vale? Cuida de quitar bien toda la tornillería, que todo quede perfectamente bien, pero bien desatornillado, ¿vale? Para poder destapar la tapa. La ventaja de este ordenador, de una vez te digo, no tienes que quitarle el teclado. Este, pues, ya viene remachado en la parte, pues, trasera. Entonces, no te preocupes. Nada más lo que tenemos que quitar es la tornillería por completo de la parte inferior de nuestra laptop para que, pues, podamos, obviamente, posteriormente destaparla, ¿vale? Cuida muy bien el desarmador o el desatornillador que tienes, porque si no, pues mira, simplemente se te puede barrar un tornillo y ya luego a la hora que quieras colocarla ya no lo dejar, ¿vale? Bueno, aquí tengo unos detallitos con tornillos que no quieren salir, estoy viendo que unos se me están complicando, ¿Eh? ahí están saliendo, ya está, perfecto, y ahora sí, vamos a apoyarnos directamente, miren, ya quedó, miren qué bonito, qué bien, ahora sí, venga, vamos a quitarle la tapa, para que esto ya esté. Muy bien. Vamos a quitarlo de la forma con ayudándote directamente con una tarjeta. Ya puede ser una tarjeta de plástica, obviamente, para que no maltrates la carcasa. O si tienes, obviamente, los pequeños pues, utensilios como los que estoy utilizando aquí. Son pequeños, pues, eh, o pequeñas pinzas plásticas que pues, obviamente tienen cierto cojín para que no rayen la carcasa. Y pues poco a poco vayas destapando esta laptop. Y no sufra algún daño físico, ¿no? O sobre todo rayones, más si es un equipo pues nuevo. ¿vale? Bueno, este equipo ya viene maltratado, pero igual hay que tratarlo con amor. Así que no te preocupes. Vamos a meter poco a poco en todo el contorno de la laptop. ¿sí? Vamos a apoyarnos, igual como te les digo, tú puedes hacerlo con una tarjeta plástica, puede ser una tarjeta de crédito, de débito, que ya no te no utilices. ¿sí? Por la creencia de la escuela, ¿por qué no? También. Y, y vamos entonces a realizarlo poco a poco, ¿vale? Listo, ahí está en todo el contorno. ¿Sí? Muy bien, está, otra vez, ahí le ponemos, que quede todas las grapas. Y también de la parte lateral. Uh -huh. Ahí queda. Hay que recorrerlo bien porque por sí solo, una vez que quitemos todas las grapas, en automático la tapa pues sale. No hay que forzarle absolutamente nada. Bien, ahí está ya. La quitamos. Y nuevamente le damos una tercera pasada a todo el contorno. ¿sí? Poco a poco, ahí está. Mira, ahí están todas las grapitas, ya están saliendo. Y también las vamos a poner del otro lado. ¿Ok? Como dije, la verdad es de que no... No tiene el más grado de dificultad. ¿sí? Solo que trátalo con cariño. Porque si no te puedes dañar también los flexores. Si no lo haces de esta forma. ¿sí? Puedes llevarte algún flexor. Degollarlo. Y luego pues ya te va a salir más caro repararlo. ¿no? Entonces, porque están sujetos por el touchpad. Y lo que viene siendo el teclado. O la membrana del teclado. Uh -huh. Perfecto. Pues ahí hemos terminado de quitarle. 
Muy bien, ahora amigos, vamos a seguir con lo que viene siendo quitando, ya sabes, por favor, el flexor del de teclado. Se tiene que quitar sí o sí para poder retirar la tapa y obviamente este no sufra ningún daño. Vamos a retirar ya el flexor del teclado, sí, igual con delicadeza, ahí ya se soltó. Y también vamos a retirar, viene con un pequeño segurito directamente en la placa base para retirar ahora el flexor de lo que viene siendo, ahí lo tenemos, del de touchpad. ¿sí? Levantamos. Muy bien, perfecto, ya está libre. Este pues, modelo de portátil, recuerda que pues, lo tenemos así, sale con todo el teclado. Ya está, para poder manipular, ahí lo tenemos, completamente ya los componentes internos. Miren lo que, bueno, dejen pasar la cámara de este lado. Tenemos aquí lo que viene siendo el cooler, está pero asqueroso muchachos, está realmente, uf, tiene mucho polvo, bastante polvo, ya se tiene pelusa ahí directamente. Miren, tenemos un buen colchoncito, hay un algodón. <ríe> de mugre eh, que vamos a tener que sí o sí retirarlo aquí tenemos la unidad mecánica la cual vamos a retirar es una Toshiba es de 7200 revoluciones y pues ya dio lo que tiene que dar no después de tanto tiempo a este portátil pues tenemos que retirárselo ya es cuestión de emigrarlo y es lo que vamos a poder repotenciar de este equipo no y ahí está vamos a retirarlo ya está sale directamente y quitamos sus sujetadores directamente de la unidad mecánica. Están en buenas condiciones, ¿eh? están en buenas condiciones, no tiene ningún inconveniente, pero ya llegó el tiempo de jubilarlo, muchachos, a este viejo. Muy bien, miren, ¿qué vamos a jubilarlo? Vamos a ponerle el del colibrí, el de la casa, el buen 120 de ADATA de SU650, 120 GB de poder puro y pues que ya es SSD, ¿no? Listo, lo desempaquetamos. Así de bonito y vamos a ponerle ya sus sujetadores que traía la unidad mecánica, pero ahora al SSD. Este realmente le va a dar una vida gloriosa a este portátil que ya es de antaño y realmente va, lo va realmente a repotenciar a un 200%, te lo garantizo. Vamos a sujetarlo, vamos a ponerle toda la torrillería para que quede todo perfecto. Ojo. Eh, si quieres que reparemos tu equipo de cómputo, tu laptop, te sugiero que lo envíes a nuestras instalaciones de aquí de Owicron. Recuerda que estamos en México directamente y podemos hacerte directamente el servicio de tu equipo. Simplemente tienes que enviarlo a nuestras instalaciones. Te voy a dejar acá abajo en la descripción del video pues, las formas en las que nos puedes contactar, ya sea Discord, grupo de Telegram o también en la parte de qué? De directamente en lo que es WhatsApp. ¿De acuerdo? Nos mandas tu equipo y hacemos inclusive toda la documentación de qué es lo que le vamos a poner. ¿De acuerdo? Aquí, como puedes ver, vamos a tener que retirar este flexor que es el de la transferencia de bus y datos directamente de nuestra unidad de almacenamiento. ¿Por qué? Porque vamos a retirar la placa base, muchachos. Vamos a retirarla para darle también su servicio, su mantenimiento, por si hay un exceso de polvo en la parte de abajo. ¿Sale? Hay que quitar toda la tornillería y listo. Como dije... Por favor, si tienes tú y quieres que te hagamos este servicio a tu equipo, ya que pues en tu zona pues eh, sospechas que los técnicos no te hacen un buen trabajo o te cobran un sobreprecio, pues nos ponemos a tus órdenes. Estoy en México, también tengo un colega en, también dentro de México para poderte dar cobertura a nivel nacional, entonces no hay problema, tenemos dos direcciones aquí de base en México. Si en este caso te encuentras en otro lado de Latinoamérica, sobre todo por ejemplo en países como Panamá, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos o inclusive del otro lado del mundo que es Europa en España. Contamos con colegas que realmente tienen mi respaldo total ya que son bastante buenos y muy pero muy profesionales en su trabajo. Así que no te preocupes, si no estás en México también tenemos en diferentes partes de Latinoamérica donde pues tengo aliados muy buenos que tú ya los conoces. Hacemos streaming todas las noches, todos los días y para que los conozcas tenemos en Costa Rica al buen amigo pues Mariano Quesada. Tenemos a lo que viene siendo en Colombia al buen William V Pro. Y tenemos en Ecuador a dos colegas grandes, al buen amigo Alex Carrasco y al buen Luis Sánchez de la comunidad de Tecnopes Sistemas Ecuador. Entonces, tenemos grandes amigos alrededor de este bonito, pues ya, eh, continente, ¿no? En Perú tenemos al aliado Wilson de Realza Recargas, que se dedica sobre todo a impresoras, pero también da servicio a equipo de cómputo y realmente, pues obviamente te puede solucionar bastantes, bastantes problemas de los que tengas. Entonces, estamos, estamos cubiertos, chicos, ¿de acuerdo? Eh, eh, acá estamos ya retirando lo que ya es la, el voltaje de la batería de nuestro equipo de este portátil, tenemos que retirarlo este, eh, bueno, cambiaron las manos estás viendo otro tipo de manos porque son las manos expertas de mi padre, ¿sí? tiene manos de surujano y pues realmente aquí 
somos un equipo familiar muy bueno que cada uno tiene sus cualidades, ¿no? Mi padre se dedica a todo lo que viene siendo. Bueno, aquí no se dedica mi viejo, ya es un viejo lobo de casa, se la sabe, a pesar de no haber estudiado una carrera realmente de esto, tiene años trabajando en todo lo que es, pues, eh, equipos electrónicos, electrodomésticos y sobre todo computadoras de año de alcaldo. Entonces, es un profesional, mi padre, es un profesional. Ahí le dije, ¿sabes qué? Se me está dificultando pues quitarle prácticamente estos pues ya jumpers directamente de la placa base para poder pues retirar la tarjeta y listo, miren, sin más, la experiencia lo hice todo, ya está, simplemente está haciendo pequeñas palanquitas directamente al conector para que no se dañe y obviamente no la pasemos mal o no degollemos parte de la energización de donde pues se encuentra el ventilador conectada a la placa base. Uh -huh. Bueno. Como dije amigos, gracias, gracias por estar aquí apoyándonos en el canal. Muchas gracias, realmente ustedes hacen que este espacio sea posible y que sigamos con este trabajo. Repito, si quieres enviarnos tu equipo de cómputo, no importa si es de escritorio, no importa si es portátil, eh, una laptop, ¿sí? documentamos todo. Eh, si hay que actualizar o repotenciar el equipo para eh, pues un óptimo funcionamiento, un mejor funcionamiento, esas piezas que se reemplacen se te entregan directamente por si tú tienes otro ordenador en casa que le sirvan, se las puedas instalar o simplemente son tus piezas, ¿no? Y las nuevas, así como viste, se desempaca enfrente de ti y ¿sí? que veas un producto completamente nuevo y no como obviamente el pseudo técnico que pues tal vez te vende gato por libre o te mete piezas recicladas o de uso que pues obviamente no son nuevas. Aquí te garantizamos a través de este pequeño video interactivo o de un streaming, si tú nos permites grabar tu material y el servicio de tu computador, así lo vas a tener documentado también inclusive, porque el día de mañana te sirve como guía para que tú mismo le puedas dar ese mantenimiento y ese servicio, ¿no? Y no dependas de una mano técnica. Así es que pues todos ganamos, tanto ustedes como nosotros, y pues realmente mantenemos esta pues bonita, bonita comunidad. Listo, ya está. Ahí estamos ya quitando prácticamente ya la placa base. Ahí lo puedes ver. ¿Eh? Mira, todo perfecto, todo coqueto y ya salió. Y nos encontramos, híjole, con algo que era evidente y lo que te pregunté al principio. Rayos. Este equipo, amigos míos, no se va a poder pues, expandir más su memoria RAM porque el cliente quería más memoria RAM para este equipo hubiera sido glorioso hubiera sido pues una mejor pues estabilidad y sobre todo más agilidad al abrir aplicativos pero vean nos encontramos con que la memoria ram si sí, está integrada todo bien integrado tanto la memoria ram como el procesador y obviamente el chip de video pero miren todo bien integrado ese tipo de equipos, pues sí, son súper económicos y a pesar de que es la marca ASUS, pues mira, ahí F en el chat diríamos todos nosotros <ríe> porque no se va a poder expandir. ¿Eh? Ya no, ya no más. Qué lamentable, la verdad que lamentable, ¿no? Que sí, es un equipo básico. ¿eh? Ahí lo vamos a dejar. Eh... El Celderon que tiene este, pues puede adaptarse y puede realmente repotenciar con 16 GB de memoria RAM. Lamentablemente de aquí Asus, pues decidió integrársela a 4 GB y no poderlo expandir más. Bueno, mal por los amigos, de modo. Y pues ahorita vamos a pasar ahora a darle su servicio al ventilador. ¿Vale? Porque es el que está más empolvado. Le dije, pues parece una ratonera. Vamos a darle ahí su limpieza con todo el cariño para que pues obviamente se disipe bien su calor del procesador ¿no? y tengamos una buena flotación de aire, buena ventilación en todo el disipador que conduce al procesador. ¿vale? Hay que quitar obviamente la tornillería para poderlo quitar para que no tengas ningún inconveniente. ¿vale? Chicos, esto siempre háganlo paso a paso. ¿vale? Tómense ahí su tiempo y sean pacientes. Además, si es el trabajo para un cliente, ¿vale? Siempre hagan el trabajo como si fuera para ustedes, ¿vale? Listo, ahí ya estamos, quitamos la tornería, ya estamos sacando. Y ahora sí, vamos a limpiar al señor ventilador, que está bien empolvado. Muy bien amigos, pues ahí sí es, ya llegó el momento de darle pues obviamente el cariño a este ventilador, vamos a sacudirlo bien, 
y pues realmente nos vamos a citarlo un poco pues la verdad es de que se veía a, bueno a simple vista se veía con bastante pues polvo no bastante peluche pero pues no la verdad es de que no me equivoqué sí nada más estaba empolvado por eso vamos a darle solamente unos pequeños pincelazos y quitando ahí algunas pequeñas pues eh, peluces que se quedaron en el chasis y ahorita pues miren ahí está el ventilador ya quedó bonito ya quedó bien coqueto y ahora sí vamos a colocarlo sin ningún problema bueno, por lo que veo, el equipo no lo ha utilizado bastante, entonces eso también es muy bueno. Yo creo que con esta unidad de estado sólido que le pusimos, lo implementamos, con eso es más que suficiente. Igual, pues ahí está, vamos a poner toda su tornillería nuevamente para que no se caiga en nuestro ventilador, de, pues el que nos va a ayudar a disipar el calor de nuestro procesador. Y ya quedó realmente como nuevo, muchachos. ¿Sale? Ojito con esto, para que todo quede bien, bien apretado. Ojo, muy bien, ahora sí, ya vamos a poner la bonita tarjeta madre. Sí, qué, qué lástima, la verdad, que lamentable que pues no se pudo aumentar la memoria RAM. La verdad es que este equipo quisiera verlo pues con sus 16 gigas de buen RAM, como lo que el cliente, no el tope de gama, pero pues no se pudo. Vamos a terminar ahí bien lo que es el Wi-Fi. Sí, listo. Una vez que lo pusimos, vamos a implementar los demás tornillería que tiene toda nuestra motherboard para que quede físicamente con el chasis. ¿Vale? Muy bien. Ahí está. Ahora sigue sí, poner los conectores el de voltaje para iniciar nuestro ventilador de nuestro pues ventilador y también para energizar lo que viene siendo las bocinas. Ahora también vamos a poner la membrana del flexor para la transmisión de datos de lo que es el sol, slot SATA, ¿sale? La comunicación de bus y datos. Y vamos a poner también y colocar el flexor del display, si no, no nos va a dar video. ¿Sale? Ahí entra, ¿sí? Con delicadeza y obviamente con precisión, ¿sale? Para que nos dé el buen video y no tenga ese falso contacto a la hora de abrir y cerrar la tapa. ¿Sale? Ahí está, lo colocamos correctamente y ahí quedó. Muy bien, ahora sí, ya cerramos por completo el chasis, vamos a ponerle toda su tornillería y vamos a poner el turbo para ponerle a este monitor, pues ya ve, el dichoso Windows 11 que pues viene con todo su esplendor, ¿vale? A pesar de que es un equipo, les digo, no tan viejito, pero pues ya estaba pues el cambio a una unidad de estado sólido y bueno, pues atorrellemos. Recuerda poner toda la tornillería porque si no la pones toda, la verdad es que el cliente se va a llevar una amarga experiencia y se le va a estar pues abriendo, destripando, ¿no? viendo las tripitas de la laptop y pues no, no es la idea. Perfecto, como nueva, ahora sí, ya está la bebé. Muy bien, vamos a poner, ya sabes, el método tradicional, nuestra USB bootable ya con Windows 11, vamos a encenderla y por ende pues va a entrar en automático ya a lo que viene siendo el sistema de Windows. Ojo, está en modo EFI, siempre las ASUS tienen este detalle, ¿no? Que entran con el logotipo de Windows, la ventana azulada, pero una vez que ya pues terminas de hacer la postinstalación, ya nos da el logotipo de ASUS. Pues ahí lo que nos falta es esperar. Recuerda que termine al 100%, tú no muevas absolutamente nada, ten bien energizado, pues obviamente el portátil con lo que viene siendo ya tu cargador y que todo quede bastante listo para que no tengas ningún problema. ¿Qué pasa? Que muchos han preguntado, Víctor, oye, eh, si dejo sin energizar en pleno formateo, no va a pasar nada. Sí, no va a pasar nada siempre y cuando la pila posiblemente dure todo el proceso de la instalación, pero... Obviamente el equipo viene con un 35, un 20% de batería y pues lamentablemente a la hora de hacer este formateo se, se termina antes la energía, antes de poder pues, terminar la instalación de nuestro Windows, pues la va a liar y pues obviamente se va a corromper el sistema. Entonces lo mejor es tenerlo energizado. Aquí pues solamente nos toca esperar... Take a look at the stars. I'm under the same sky. 
ya, ya vieron, ahí se reinició ya está con el logotipo de Asus, ¿sale? Está en modo UEFI, como deben ser las cosas. No se les ocurra poner este tipo de equipos, más que nada Windows 11, en modo legacy, muchachos. La verdad es de que ahí sí va a presentar una inestabilidad tremenda. Siempre tiene que estar con aislamiento si habla de partición GPT para que todo corra correctamente, ¿vale? Entonces, de ahí ya solamente nos consta esperar. ¿eh? Y pues, en momento terminará pues nuestra instalación de Windows 11. Muy bien, ahí ya nos está dando la parte de bienvenida. Está, está de más, si lo explicamos, la verdad es que ya no lo sabemos, hemos visto videos tanto de Owigron como aquí del canal de Víctor Sánchez, ya sabes todo lo que se tiene que poner en la parte de la instalación y, y bueno y desde aquí no te preocupes de hecho desde el primer reinicio que nos dio nuestro Windows 11 ya podías haber quitado la USB y no le va a pasar absolutamente nada ¿de acuerdo? ¿vale? eso y la retiramos y bueno el último reinicio para que nuestro poderoso pues vivo book de la Asus quede todo correcto y bien instaladillo para poder operar tranquilamente por favor, todas las preguntas que tengas con respecto a este video, a cierto material o algo pues adicional también de tu preferencia, con mucho gusto vamos a verlo aquí en el chat. Así es que prepara todo lo que tengas con respecto a dudas o sugerencias también para futuros materiales que queremos aquí en Víctor Sánchez. ¿Vale? Para Víctor, muchachos, muchas gracias. Esperamos que hayas disfrutado pues este servicio, este mantenimiento rápido express y pues que pues viste que este modelo, por si te toca, no se le puede expandir una memoria RAM. Ok, esperemos. Vuela. Vuela.